alcohol, bigla sa loob, yung pang-swab. So, pwede siyang ma-choke or maiwan dun yung dulo nung pang-swab. Maging mga sanggol, pinunan din ang swab samples sa likod ng ilong at nalamunan. Mahirap swab po silang magkasakit. Yung pang-ano ng laway. Kung paano i-manage po ang COVID. So, since may mga experiences po sila, sana hindi na po nila madalas na po ang mga sakit. Dumalaman kung may COVID. Ang talam natin ay matatanda ang mostly ang namamatay sa virus ito. Pero, yung sa mga bata, kasi Kaya na hindi lang nila nasasabi kung ano yung nararamdaman nila. So ang hirap yun na madahin nyo. So wala na silang capability o uh, protektahan yung sarili nila on their own. So kailangan, may simptomas pa lang talaga nila ay na-isolate na natin sila at matetest na rin natin sila. Sa mga pagkakang bansa po ang COVID-19, maraming sektor ang dapat bantayan. Isa na rito, ang mga kabataan. Dito sa study center, may mga bata pinabuso, pinabando na, sinaktan at iniwa. Hiling nila sa pandemya ito, huwag naman sana sila makalimutan. School age children ang karamihan sa mga bata, kaya pumakatok sila sa mga mabubuting loob para sa mga gamit, para sa distance learning. Kulang na kulang po kami sa gadgets, so kung, mada, kung meron po makapag-donate ng gadget po, uh, dagdag na band paper, ink, printer para sa mga modules po nila. Ang Zoom ay sa foundation, naghahanda na ng mga ibibigay sa mga bata. Tulad ng mga face shield, pati na snacks, at mga vitamina. Sa Nima Rafael, nakatutok 24 oras. Nahuli kang ang muloy pangungotong ng traffic enforcer sa isang truck driver sa Laguna. Sa pula pa naman, sa pool sa CCTV, ang pagbangga ng isang kotse sa mga paradang tricycle. Yan ang ronda probinsya sa pagtutok ni Rafi Kima. Maluwag naman ang kalsada, pero nabangga pa rin ang puting kotse ang nakaparadang tricycle sa Barangay San Juan sa Malolos, Bulacan. Bigla itong kumabit pa kanan kaya tinamaan ang nakaparadang tricycle. Pero sa halit na tumigil, dumiretso ang kotse at kumarunod palayo. Kwento ng may-ari ng tricycle, kumarada lang siya saglit para pumunta sa kanyang kapatid. Pero pagbalik niya, yupi na ang harap ng kanyang tricycle. Kulang nasaktan sa insidente, naipalam na sa barangay ang insidente. Sa Kabuyo City, Laguna naman, may traffic enforcer manong ng moto sa isang truck driver. Kuya, ano yung nilikin mo? Ha? Kano? Kano nilikin mo? Ha? 500? Kinumpirma ng truck driver ang krimen, pero hindi malinaw na nakita sa video ang pag-abot ng lagay. Panawagan ng biktima, sana raw ay mahuli agad ang nakasibat na enforcer. Hindi ko tinotolerate yung mga CTM mo ko na ganyan. Ha? Ha? No. Ha? Uh, Action lang po yan. Ito, sumatanggol yung matanggol. Traffic Lima na sa puto, 24 oras. Ang ulap panahon yung GNA resident meteorologist na Tanier Mangtami Cruz. Ang mga puso, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong hulyan kagabi pero patunay na binabantay natin ang isang bagyo na nasa labas pa ng PAR. Kanilang hapon, ito ay nasa layong 2,355 kilometers dyan sa may east na extreme northern zone yung bagong bagyo. Ito ay isa ng tropical storm. Ha? At sa wind map ng metro weather, e eh, posible pa po itong lumakas siya nakikita yung kulay pink na yan. Ibig sabihin niya, posible yung kumapot siya ng typhoon intensity. Pero mga kapuso, ang tatama lang po po ito dito sa big canto ng Philippine Air Force Possibility, kaya pabantayan natin yan. Hindi rin magpapalakas ang bagyo ng hanggang baga ito ng Southwest Luzon. Pakikita natin, paglayo nitong bagyo po yan, e eh, mawawa na yan. At mga kapuso, hindi rin po ito nakakapit po sa ngayon sa alimong bahagi ng ating bansa. Pero bukas, asahan pa rin ang mga thunderstorm, lalo na sa hapon, dahil nga, so iiran na hanggang baga. Sa Luzon, kung araw na maulan dito sa may Palawan, at sa hapon, e, malaking bahagi na ng Luzon, ang ulanin, bulod siya ng mga thunderstorm dito sa big Portillera, malalakas ang ulan niya mga kapuso sa northern central Luzon, pero ang Bico region, e mas maayos po ang panahon. So yung mga malalakas ang ulan niya, pwedeng magdunod siya ng mga biglang pagbaha. Sa Metro Manila, maulap at may ulan, pagdating sa hapon ng kapi, kaya mauwi ng bahay, e maging ay and ready po kaya sa mga biglang pagulan. Sa Visayas, walang punan sa umaga, 
pero may thunderstorm ka na pagdating sa hapon at malalakas yung mga pagulan, yung kulay orange na nakikita nyo dito sa Negros Provinces, Leyte Provinces, at maging dyan sa mga probinsya ng summer. Sabi na lang, magiging akong maulan sa isang buwang na pinisunan na umaga pa lamang, posible yung malakas na ulan, dyan sa may Sulu, Archipelago, hapon sa hapon, eh may malalakas na ulan ka na sa malaking bahagi ng Mindanao, dito sa Northern Mindanao, Rio ng Caraga, Sok Sargent, maging sa Dabo Region, at kulay mga kapuso ha, pwede po magdulot ng mga biglang pagbahat lang sa mga malalakas na ulan na yan. Pataas naman ang alon sa baybay ng Batanes na dilitado sa mga maliliit na bangka. Mga kapuso, kakaliti lang po yung ulan itong Agosto dito sa may Northern at Central Luzon, maging sa mga provinsya ng Medoro at sa Western Visayas. Yung kulay dilaw at pula na yan, yan po yung mga lugar na umaasa sa ulan dala ng hangin habagat. Kaya makaba yung ulan nila, ibig sabihin, eh mahina yung hangin habagat natin kahit hangin po yung bagyong pumasok sa buwan ng Agosto. Pero sobrang naman ang ulan dito sa may Central at Eastern Visayas, maging sa Mindanao, at ito ay dahil sa Easter Beast. Kaya makapansin niyo mga kapuso, maraming mga lugar sa Visayas ang nakaranas ng mga pagba. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ang pusin natin ang post, magplano para sa Durago. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Salamat magtani at posible kong milyong-milyo ang mga ikangay consumer na hindi na magkasama sa pinakamahirap ng mga sektor sa lipunan ang nakatanggap ng subsidia o subsidy sa kuryente. Iyan ang aking nangbuka sa Electric Power Lifeline Rate Subsidy na tinalakay kanina sa Senado. Pati raw po yung mga nakapira sa kumulimay, nakatanggap ng subsidy. Nakatutok si Sir Nick Castillo. Alinsunod sa Electric Power Industry Reform Act at base sa itinakdang rate ng Energy Regulatory Commission o ERC kapag 100 kilowatt hour o pangaba ang konsumo mo sa kuryente kada buwan, makakatanggap ka ng discount dahil subsidized o sagot ng mga customer na malalaki ang konsumo ang bahagi ng iyong bill. Malaking tulong daw sa mga may hirap pero kahit pala yung mga nakakangat sa buhay, nakakatanggap ng subsidiyang ito. This is a residential condominium in Tagaytay. And uh, because um, of the ECQ, uh, no one goes there to products and to uh, uh, spend time. So the consumption in their... When makikita rin natin yan, because it's below 100, uh, they receive 128 pesos in subsidies. So again, these are not marginalized end users. Ang butas na yan sa Electric Power Lifeline Rate Subsidy ang pinalakay sa pagdinig sa Senado kanina. Posibleng milyong-milyong consumer na hindi naman kasama sa pinakamahirap na sektor ang nakinabanggaw dito. The Lifeline Rate Subsidy is being consumed by our poorest and marginalized end users. So it's geared towards helping our poor consumers. However, uh, admittedly, there are a lot of... Um, Sa datos ng ERC mula 2012 hanggang 2019, halos 1.7 billion pesos kada taon ang halaga ng konsumong inako ng mga hindi lifeline customers. Kananiwan, lampas naman sa 30% o isa sa bawat tatlong electricity customer nakakatanggap ng subsidy o discount. Pero kung iahambing ito sa datos ng Philippine Statistics Authority kung saan 12% ang poverty incident sa bansa, Lumalabas ayon sa kumite na para sa taong 2018 halimbawa, halos tatlot kalahating milyong customers na posibleng hindi raw may tuturing na mahirap ang nakikinabang sa lifeline subsidy. Obviously, yung 100 kilowatt hour and below is imperfect and is leading to a lot of leakages, amounting to 937 million. So, meron ba kayong any move to uh, plug those leakages, Engineer Ortega? It's a very serious issue, Your Honor. to have some report on this. So in other words, wala mo tayo. Pinagsusumite ng komite ang ERC ng report kung paano re-remedyohan ang di mga leakage sa lifeline rate subsidy. Kinokonsulta rin ng Senate Energy Committee ang iba't ibang sektor kung ilang taong dapat ang magiging extension dito. Cedric Castillo, Nakatuto, 24 Oras. Abangan! Ang malinamnang na pagbango ng chef na ilang beses sinubok ng pandemya. At matapos ang dalawang buwang break sa City Life, Heart Evangelista,
problema sa buhay ko din siya. Mamaya na yan sa pagkumalik ng 24 oras. 